Hello friends, this is English newspaper words meaning in Tamil part 76. First slide Papa. Human race sacrifice this too shall pass. Human race na mani de yinam. Sacrifice abdina tiyakam. This too shall pass na idhavum kadandu pohum. Coronavirus is the biggest threat that the human race has faced in more than a century. Oru nuttandukku and the noor andhukku meelaga manida yinam yedir kunda mikha periya achurutar coronavirus. Life will not be the same ever. All of us must understand this and face it boldly together. Valke yapodum re madriyaka irkade Nilayanadaka irpadile Yede na manever purindukundu, wundaga, dairia maha idir kolavindu. With our sacrifice and with the blessing of Lord Jagannath, this too shall pass. Mr. Patnayak said in the statement, the Odisha CM, the Mr. Patnayak. Namade Dhyagat Tudanum, Jagannadarin Asirvad Tudanum, Yiduvum Kadandu Pogum, Thiru Patnayak, Anda Arikail Korinar. Corona virus is the biggest threat that the human race the biggest threat of Dina Mikha Periya Achurutal Threatana Achurutal That the human race Human race in a money the inam Human race has faced more than a century the more than a century in a Uru Nutan Tukum the Nur and Hulukum Melag more than a century in a Morna Melag more than a century in a Nur and Hulukum Melag Human race na mani the inam has faced abdina yedir kunda. Matama Uru nutandukum melaga mani the inam yedir kunda mika piria churatal coronavirus. Okay, wa? life will not be the same ever. Valke yepodum re madriaka yirkad. The life will not be same ever. That is life na walki. Yepodum will not be same ever. Ne yepodum ore madriya girkaadi. And nilaya na daakhir padili. All of us. Yedei naam anai varum. Must understand this. And the must understand yedei. Nam Anaivarum Purindu Kunde understand na Purindu Kunde. The all of us must understand this na Ide Nam Anaivarum Purindu Kunde and face it boldly together. One Taga Dairia Maka Idir Kulavind. The boldly together na one Taga Dairia Maka. Face it na the Idir Kulavind. With our sacrifice and with the blessing of Lord Jagannath, this too shall pass. Mr. Patnoik, the Odisha CM, said in the statement With our sacrifice, Abdina Namadi Tiagatudanum. With our with the blessing of Lord Jagannath, Jagannath in Asirvadatudanum. This too shall pass. Iduvum Kadandupo. This too shall pass na Iduvum Kadandupo. Mr. Patnoyak said in the statement. Thiru Patnoyak and the Harikail Kurinar. Next slide, Papa. Animal husbandry, rural employment. The animal husbandry called Kalnadi Paramaripu, the Valarpu. 
ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா ஊரக வேலைவாய்ப்பு மிஸ்டர் பட்நாயக் செட் இன் த ஸ்டேட்மெண்ட் அதோட கண்டினியூஷன் தான் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் வில் ரிமைன் க்ளோஸ்ட் டில் ஜூன் செவன்டீன்த் திரு பட்நாயக் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் ஜூன் பதினேழாம் தேதி வரை கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு பி ஃபெசிலிட்டேட்டட் ஃபாலோயிங் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் நார்ம்ஸ் விவசாயம் கால்நடை மறை பராமரிப்பு அந்த வளர்ப்பு மற்றும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அதாவது வேலை வாய்ப்பு அல்லது உறுதி திட்டம் வேலை உறுதி திட்டம் என்ன தொடர்பான செயல்பாடுகள் சமூக இடைவெளி விதிமுறைகளை பின்பற்றி வசதி செய்யப்பட இருக்கிறது செய்யப்பட இருக்கிறது அது ஏழியர் ஃப்ரீ மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வில் பி அலோட் முன்பு போல தடையில்லா சரக்கு போக்குவரத்து த ஃப்ரீ மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னா தடையில்லா சரக்கு போக்குவரத்து பொருட்கள் அனுமதிக்கப்படும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பட்நாயக் அதை வழி சிஎம் செட் இன் யூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு அறிக்கையில் கூறினார் தெரிவித்துள்ளார் அல்லது கூறினார் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது எஜுகேஷன் கல்வி நிறுவனங்கள் வில் ரிமைண்ட் க்ளோஸ்ட் அதாவது டில் ஜூன் ஜூன் செவன்டீன்த் வரைக்கும் அதாவது ஜூன் பதினேழாம் தேதி வரையும் டில் டில் ஜூன் சென்ன ஜூன் பதினாலாம் தேதி வரை ரிமைன் க்ளோஸ்ட் அது மூடப்பட்டு இருக்கும் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படின்னா கால்நடை பராமரிப்பு வளர்ப்பு மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா ஊரக வேலை வாய்ப்பு கேரண்டி ஸ்கீம்னா அதாவது வேலை எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா வேலை ரூரல்னா ஊரக கேரண்டி ஸ்கீம்னா வாய்ப்பு திட்டம் அல்லது உறுதி திட்டம் அந்த திட்டத்தை ரிலேட்டட் ஆக்டிவிஸ் டு டு பி ஃபெசிலிட்டேட்டட் அதாவது அதற்கு தொடர் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிஸ்ட் தொடர்பான செயல்பாடுகள் டு பி ஃபெசிலிட்டேட்டட்னா வசதி செய்யப்பட இருக்கிறது அது செய்யப்பட இருக்கிறது அது பின்பற்றப்பட இருக்கிறது எளிதாக்கப்பட இருக்கிறது அதே மாதிரி மீனிங் இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டட் ஃபாலோயிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நார்ம்ஸ் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நார்ம்ஸ்னா நார்ம்ஸ்னா விதிமுறைகள் சோசியல்னா சமூக இடைவெளி ஃபாலோயிங்னா பின்பற்றி அதாவது சமூக இடைவெளி விதிமுறைகளை பின்பற்றி ஃபாலோயிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நார்ம்ஸ் அஸ் ஏழியர் முன்பு போல் ஃப்ரீ மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இந்த குட்ஸ்னா சரக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்னா போக்குவரத்து ஃப்ரீ மூமெண்ட்னா தடையில்லை மொத்தமாக அதோட மீனிங் என்னென்னா ஃப்ரீ மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தடையில்லா சரக்கு போக்குவரத்து வில் பி அலோட் அனுமதிக்கப்படும் அலோட்னா அனுமதிக்கப்படும் வில் பி அலோட்னா அனுமதிக்கப்படும் அதாவது ஃப்ரீ மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அது ஃபுல்லாக அதோட மீனிங் தடையில்லா சரக்கு போக்குவரத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்ப்போம் மினியூஷன் டம் ஆர்ட்ரலரி ஆர்ட்டிலரி சீஸ்ஃபயர் வயலேஷன் ரிட்டாலியேஷன் த அம்னியூஷன் டம் அப்படின்னா வெடிமருந்து கிடங்குகள் ஆர்ட்டிலரி அப்படின்னா பீரங்கி சீஸ்ஃபயர் வயலேஷனை போர் நிற நிறுத்த ஒப்பந்த மீறல் ரிட்டாலியேஷனை பதிலடி த ஏரியல் footage shows a pakistani army ammunition dump being hit by indian bofors artillery guns artillery guns pakistan ranavathin vedi marundu kidangugal india bofors birangi thuppakigalal thaakapattade inda vaanvali kaatchigal kaatigirathu the army says the targets were precisely hit and follows an unprovoked ceasefire violation by pakistan in கேரன் செக்டர் ஆஃப் குப்பார்வா குப்வாராவின் கேரன் பகுதியில் பாகிஸ்தான் எந்த தூண்டுதலட்ட எந்த காரணமும் இல்லாமல் திடீர் போர் நிறுத்த ஒப்பந்த மீறலை தொடர்ந்து இலக்குகள் துல்லியமாக தாக்கப்பட்டதாக இராணுவம் கூறுகிறது த இந்தியன் ஆர்மி ரிலீஸ்ட் ட்ரோன் ஃபுட்டேஜ் ஆஃப் இந்தியன் ரிட்டாலேஷன் இன் த சேம் செக்டர் ஸோ அதே பகுதியில் இந்தியா பதிலடி கொடுக்கும் ஆளில்லா விமான ட்ரோன் காட்சிகளை இந்திய இராணுவம் வெளியிட்டது இந்த ஏரியல் ஃபுட்டேஜ் அப்படின்னா 
வான்வெளி காட்சிகள் ஷோஸ்னால் காட்டுகிறது ஏரியல் ஃபுட்டேஜ்னால் ஃபுட்டேஜ்னால் காட்சிகள் ஏரியல்னால் வான்வெளி காட்சிகள் ஷோஸ் பாகிஸ்தானிய ஆர்மி அம்யூஷன் டம் அதாவது ஆர்மினா இராணுவத்தின் அம்யூஷன்னா வெடிமருந்து டம் கிடங்குகள் வெடிமருந்து கிடங்கு அம்யூஷன் டம் அம்யூஷன் டம்னா இராணுவத்தின் வெடிமருந்து கிடங்குகள் பீங் ஹிட் பை இந்தியன் பொஃபாஸ் அதாவது இந்தியன் போபாஸ் பீரங்கி துப்பாக்கிகள் அதாவது ஆர்டலரி கன்ஸ்னா ஆர்டலரினா பீரங்கி கன்ஸ்னா துப்பாக்கி அதாவது பீரங்கி துப்பாக்கிகளால் தாக்கப்பட்டதை அதாவது பீங் ஹிட் பை அதாவது தாக்கப்பட்டதை இந்த வான்வெளி காட்சிகள் காட்டுகிறது ஏரியல் ஃபுட்டேஜ் அதாவது பாகிஸ்தான் இராணுவத்தின் வெடிமருந்து கிடங்குகளை நம்ம இந்தியாவில் போபாஸ் பீரங்கி துப்பா துப்பாக்கிகளால் தாக்கப்பட்டதை இந்த வான்வெளி காட்சிகள் வழியாக காட்டுகிறார் The army says the target was precisely hit. That is what the army says. That is the Ranwam Kurigra. The targets were precisely hit. The target was precisely hit. And follows an unprovoked ceasefire violation. This is an unprovoked ceasefire violation. And the unprovoked is the target was hit. இல்லைனா எந்த காரணமும் இல்லாமல் இல்லைனா எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் அதான் அன்ப்ரொவோக்ட் ஸோ தூண்டுதல் எந்த தூண்டுதலும் இல்லாமல் இல்லைனா எந்த காரணமும் இல்லை எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் திடீரென அதான் அன்ப்ரொவோக்ட் சீஸ்ஃபயர் வயலேஷன் அப்படின்னா போர் நிறுத்த சீஸ்ஃபயர்னா போர் நிறுத்த வயலேஷன்னா ஒப்பந்த மீறல் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தனா சீஸ்ஃபயர் வயலேஷன்னா மீறல் எந்த தூண்டுதலின்ற அவர் ப்ரெசைஸ்லி ஹிட்னா துல்லியம் ப்ரெசைஸ்னா துல்லியமாக ஹிட்னா தாக்கப்பட்டதாக ஆர்மி சேஸ்னா இராணுவம் கூறுகிறது த இந்தியன் ஆர்மி ரிலீஸ்ட் ட்ரோன் ஃபியூட் ஃபுட்டேஜ் ஆஃப் இந்தியன் ரிட்டாலியேஷன் இன் தி செக் சேம் செக்டர் அதே பகுதி சேம் செக்டர்னால் அதே பகுதியில் இந்தியா பதிலடி கொடுக்கும் அதாவது ரிட்டாலியேஷன் பதிலடி கொடுக்கும் பதிலடி ஆளில்லா விமானம் அது ஆளில்லா விமானம்னா ட்ரான் ஃபுட்டேஜ் ட்ரான்னா ஆளில்லா விமானம் ஃபுட்டேஜ்னா காட்சிகள் இந்திய இராணுவம் வெளியிட்டது இந்த ஆர்மி ரிலீஸ்ட் இந்தியன் ஆர்மி ரிலீஸ்ட் ஸோ இந்திய இந்தியன் ஆர்மி ரிலீஸ் ட்ரான் ஃபுட்டேஜ்னா இந்தியன் ஆர்மி அதாவது இந்திய இராணுவம் விமான காட்சி ஆளில்லா விமான காட்சிகளை வெளியிட்டது இந்தியன் ரிட்டாலியேஷன் இந்த சேம் செக்டர் இந்தியன் ரிட்டாலியேஷனை இந்தியா பதிலடி கொடுக்குதில்ல அதை அதே பகுதியில் இந்தியா பதிலடி கொடுக்கத ஆளில்லா விமானம் மூலம் காட்சிகளின் மூலம் இந்திய இராணுவம் வெளியிட்டது நெக்ஸ்ட் லைட் பார்க்கலாம் டயர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த டயர் அப்படின்னா கடுமையான இந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் அப்படின்னா மிக மோசமான சூழ்நிலை ஸோ இதோடய மீனிங் என்னென்னா ஒரே நேரத்தில் பல மோசமான விஷயங்கள் நடக்கும் மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலை அதாவது டோட்டலாக அந்த ரெண்டு வேர்ட் சேர்த்து தான் அந்த மீனிங் பார்க்கணும் ரெடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் அப்படின்னா அதாவது மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலை அதாவது மிக மோசமான அப்படின்னு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த விளைவுகள் எஃபெக்ட்ஸ்னா இந்த பா சாதகமாக இல்லை பாதகமான விளைவுகள் ஓகேவா ஒரு மோசமான விளைவுகள் பாதகமான விளைவுகள் வேர்ல்ட் பேங்க்ஸ் ரிப்போர்ட் த டைர எக்கனாமிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் லாக்டவுன் ஃப்ரீசிங் மோஸ்ட் நார்மல் ஆக்டிவிட்டி உலக வங்கி இன் அறிக்கை 
கடுமையான மோசமான பொருளாதார விளைவுகள் மற்றும் பரவலான முடக்க நடவடிக்கை பெரும்பாலான வழக்கமான செயல்பாட்டை முடக்குகின்றன ஸோ இந்த வேர்ல்டு பேங்க்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க்னா உலக வங்கியின் அறிக்கை ரிப்போர்ட் த டயர் எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் எஃபெக்ட்ஸ் எக்கானமிக் எக்கானமிக் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னா பொருளாதாரோடைய விளைவுகள் ஸோ ஒரு மந்த நிலைன்னு சொல்லலாம் டயர்னா ஒரு மந்த நிலைன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஒரு மோசமான ஒரு கடுமையான ஒரு பொருளாதார விளைவுகள் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் லாக்டவுன்ஸ் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்னா பரவலான லாக்டவுன் அதாவது முடக்க நடவடிக்கை லாக்டவுன்ஸ்னா முடக்க நடவடிக்கை இப்போ நடக்குது இல்லை லாக்டவுன் அதான் முடக்க நடை ஃப்ரீஸிங் மோஸ்ட் நார்மல் நடை ஃப்ரீஸிங்னா முடக்கி முடக்குகின்றன மோஸ்ட் நார்மல் ஆக்டிவிட்டின்னு வழக்கமான ஒரு செயல்பாடு பெரும்பாலான வழக்கமான செயல்பாட்டை முடக்குகின்றன அதான் மீனிங் இந்த வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட்ஸ் இப்போ உள்ள இந்த வைரஸில் உள்ள பொருளாதார விளைவுகளை பற்றி எழுதியிருக்கிற ஒரு ஸ்லைட் சவுத் ஏஷியா ஃபைன்ஸ் இட் செல்ஃப் எப் இன் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் ஆஃப் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் டூரிசம் ஹேஸ் ட்ரைடப் தெற்காசிய மிக மோசமான விளைவுகளில் சிக்கியுள்ளது சுற்றுலா போன்ற வருவாய் துறைகள் தி திவாலாகியுள்ளன இந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம்னா என்ன மீனிங் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரே நேரத்தில் பல மோசமான விஷயங்கள் நடக்கும் மிக மோசமான சூழ்நிலை இதுதான் அதோடய மீனிங் த சவுத் ஏஷியா ஃபைன்ஸ் இட் செல்ஃப் இன் ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் ஆஃப் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் சவுத் ஏஷியா தெற்காசியா ஃபைன் இட் செல்ஃப் அது அதுக்கு ஃபைன் இட் செல்ஃப் இன் அதோடைய மீனிங் எப்படின்னா தெற்காசியா அதுவே ஃபைன் இட் செல்ஃப் சிக்கி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோடைய மீனிங் எப்படி தான் வருது ஃபைன்ஸ் இட் செல்ஃப் இன் ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் ஆஃப் அட்வர்ஸ் ஆக்ட் அதாவது மிக மோசமான விளைவுகள் அதாவது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் அட்வர்ஸ் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ்னால் மிக மோசமான விளைவுகள் ஆனால் ஆக்சுவலி இந்த பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் அப்படின்னா அதாவது ஒரே நேரத்தில் பல மோசமான விஷயங்கள் பண்ணி அப்படி அந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் அட்வர்ஸ் என்ன பாதகமான விளைவுகள் அதாவது இதை ஒரேடியாக எப்படி சொல்லணும்னா மிக மோசமான சூழ்நிலை ஏற்படும் ஒரு பாதகமான விளைவுகள் இப்போ உள்ள மோசமான சூழ்நிலையில் உள்ள ஒரு ஒஸ்ட்டு விளைவுகள் எஃபெக்ட்ஸ் அதுதான் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் ஆஃப் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஓகேவா அதில் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம்னா மீனிங் பட்டிருக்கோம் ஒரே நேரத்தில் பல மோசமான விஷயம் நடக்கும் மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலை The supply chains have been destroyed. Supply chains are Vinayoga Changalikal. Thadai Pattu Lala. Vinayoga Changalikal is not Thadai Pattu Lala. Vinayoga Changalikal is not Thadai Pattu Lala. Supply chains are One Purul Lain Urupathiyi Lai Rindu Matri Vinayoga Marai Nadai Purum Chayal Mirilin Varsai. Now first one Purul Lain Urupathiyi Pannni. That is how you can distribute it. Manufacture Pannni. That is how you can distribute it. That is Vinayoga. அதில் இருந்து தொடரக்கூடிய ஒரு செயின் அதாவது ஒரு செயல்முறை வரிசை அதான் எப்படியும் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணி அதை விநியோகம் பண்ணுற வரைக்கும் உள்ள ஸ்டெப்ஸ் அதை அந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸ் அந்த ஒரு செயல்முறை இப்போ எல்லாமே தடைப்பட்டிருக்குது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையினால் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்க்கலாம் டீப் ரிசேஷன் ப்ரீ பேண்டமிக் ப்ரொஜெக்ஷன் டீப் ரிசேஷனை கடுமையான மந்த நிலை வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட் தான் நான் இதில் அடுத்த ஸ்லைட் எழுதியிருக்கேன் டீப் ரிசேஷன் மந்த நிலை ப்ரீ பேண்டமிக் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னா தொற்று நோய் ப்ரீ பேண்டமிக்னா பேண்டமிக்னா தொற்று நோய் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒரு தொற்று நோய் எப்பிடமிக்னு இருக்கு இது பேண்டமிக் ரெண்டுமே தொற்று நோய் இது பரவலாக ஒவ்வொருத்தட்டு இருந்து டக்குன்னு பரவலும் ரொம்ப ஸ்பீடாக பரவக்கூடியதுன்னா பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு மதிப்பீடு இந்த ஃபோர்காஸ்டிங் சொல்லுவாங்க இது முந்தைய மதிப்பீடு அது ப்ரீ பேண்டமிக் ப்ரொஜெக்ஷன் தொற்று நோய்க்கே முந்தைய மதிப்பீடு வேர்ல்டு பேங்க்ஸ் ரிப்போர்ட் கன்சியூமர் அண்ட் இன்வெஸ்டர் சென்டிமெண்ட்ஸ் ஹவ் டிட்டரியேட்டட் டிட்டரியேட்டட் உலக வங்கியின் அறிக்கை அதாவது வேர்ல்ட்ஸ் பேங்க் ரிக்கோர்ட் தொடர்ந்து 
இந்த பழைய ஸ்லைடோட கண்டினியூஷன் கன்சியூமர்னு நுகர்வோர் மற்றும் இன்வெஸ்டர் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் சென்டிமெண்ட்ஸ்னு உணர்வுகள் சீர்குலைந்து விட்டு ஹவ் டிட்டரியேட்டட் டிட்டரியேட்டட் சீர்குலைந்து விட்டன இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நுகர்வோர் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் உணவு சென்டிமெண்ட்ஸ்னு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ அது நுகர்வோர் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் உணர்வு என்னென்ன இப்போ நுகர்வோர் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் கருத்தால் தீர்மானிக்கப்படும் பொருளாதார அளவீடு ஸோ சென்டிமெண்ட்ஸ்னால் இப்போ கன்சியூமரும் ஒரு நுகர்வோரும் ஒரு இன்வெஸ்டர் ஒருத்தர் வாங்குறதும் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவருக்கும் இடையில் ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு உணர்வுகளை சீர்குலைந்து விட்டன இதை வச்சுத்தான் ஒரு பொருளாதாரத்தின் ஒரு அளவீடே அவங்க பார்ப்பாங்க இது எல்லாமே இந்த லாக்டவுனால் சீர்குலைந்து விட்டன அதான் அதான் இது முக்கியமான இதுனா சென்டிமெண்ட்ஸ் நுகர்வோர் மற்றும் முதலீட்டாளர் கருத்தால் தீர்மானிக்கப்படும் பொருளாதார அளவீடு அதான் அந்த உணர்வு ஓகேவா இட் ஸ்லாஷ் இட்ஸ் க்ரோத் ஃபோர்காஸ்ட் ஃபார் த ரீஜியன் திஸ் இயர் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ப்ரீ பேண்டமிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வித் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் ஃபாலோயிங் த டீப் ரிசேஷன் இது இந்த ஆண்டுக்கான இப்பிராந்தியத்திற்கான இந்த ஆண்டுக்கான இப்பிராந்தியத்திற்கான அந்த பிரதேசத்திற்கான அதன் வளர்ச்சி கவனிப்பு வளர்ச்சி கணிப்பு ஆறு புள்ளி மூணு சதவீதம் என்ற தொற்று நோய்க்கு முந்தைய மதிப்பீடிலிருந்து ஒன்று புள்ளி எட்டு டு ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைத்தது இதனுடன் குறைந்தது பாதி நாடுகள் அதை கடுமையான மந்த நிலையை நோக்கி செல்லும் நல்லா சந்திக்கும் ஸ்லாஸ்ட் இட்ஸ் க்ரோத் ஃபோர்காஸ்ட் ஃபார் த ரீஜியன் திஸ் இயர் ஸோ இட்ஸ் லாஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் க்ரோத் ஃபார் த த ஃபோர்காஸ்ட் ஸ்லாஸ்ட்னு அந்த குறைக்கிறது ஓகேவா இட்ஸ் க்ரோத் அதனுடைய வளர்ச்சி ஃபோர்காஸ்ட் க்ரோத் ஃபோர்காஸ்ட் ஃபார் த ரீஜன் திஸ் இயர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ப்ரீ பேண்டமிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது இந்த தொற்று நோய் கி முந்தைய வரதுக்கு முன்னாடிய ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருந்துச்சு என்னென்னா அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜாக இருந்தது இந்த தொற்று நோய் வந்ததுனால இந்த பிராந்தியத்திற்கான வளர்ச்சி கணிப்பு என்னென்னா வளர்ச்சி விகிதம் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜாக இருக்குது ஆனால் ப்ரீ பேண்டமிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ரீ பேண்டமிக் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னா இந்த பேண்டமிக் ப்ரீ பேண்டமிக்னால் தொற்று நோய்க்கு முந்தைய ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்காஸ்டிங் அந்த முந்தைய கணிப்பு ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இருந்தது அதாவது இந்த பிரதேசத்திற்கான இந்த இந்த பிராந்தியத்திற்கான இந்த ரீஜியனுக்கான வளர்ச்சி கவனிப்பு பொருளாதாரத்தில் உள்ள வளர்ச்சி கணிப்பு ஆறு புள்ளி மூணு சதவீதமாக இருந்தது தொற்று நோய்க்கு இந்த இது 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 கொரோனா வைரஸ் முந்தி வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு மதிப்பீடு கணிச்சிருந்தாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டு டூ பாயிண்ட் எயிட்டாக குறைந்தது அதான் இட்ஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் க்ரோத் ஓகேவா குறைந்தது ப்ரீ பேண்டமிக் ப்ரொஜெக்ஷன்னு அதாவது தொற்று நோய்க்கு முந்தைய ப்ரீன்னு முந்தைய ப்ரொஜெக்ஷன்னு மதிப்பீடு ஃபோர்காஸ்டிங் அதாவது கணி கணித்த மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் வித் இதனுடன் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் அது குறைந்தது பாதி நாடுகள் அதை ஃபாலோயிங் டீப் ரிசேஷன் அதாவது கடுமையான மந்த நிலையை நோக்கி செல்லும் கடுமையான மந் மந்த நிலை கடுமையான மந்த நிலையை நோக்கி செல்லும் சந்திக்க நெக்ஸ்ட் லைட் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஃபிஸ்கல் இயர் ப்ரெடிக்டட் ரீன்ஃபோர்ஸ் இன் ஈக்வாலிட்டி இந்த ஃபிஸ்கல் இயர் அப்படின்னா நிதியாண்டு ப்ரடிக்டட்னா கணித்துள்ளது ரீன்ஃபோர்ஸ்னா அதிகரிக்கும் அல்லது உறுதி செய்யும் இன் ஈக்வாலிட்டினா சமத்துவன்மை இந்தியா வர த ஃபிஸ்கல் இயர் பிகன் ஆன் ஏப்ரல் ஒன் வில் சி த க்ரோத் ஆஃப் ஜஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் டவுன் ஃப்ரம் த நன் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் த இயர் ஜஸ்ட் என்ட் 
த பேங்க் ப்ரடிக்டட் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி நிதியாண்டு தொடங்கிய இந்தியா நடப்பு நிதியாண்டில் வெறும் ஒன்று புள்ளி ஐந்து முதல் ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீத வளர்ச்சியை காணும் இது எதிர்பார்க்கப்பட்ட இப்போது முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான கடந்த ஆண்டிற்கான நாலு புள்ளி எட்டு டு ஐந்து புள்ளி சதவீதத்திலிருந்து குறைந்துவிட்டது என்று வங்கி கணித்துள்ளது ஸோ இந்தியா வேர் த ஃபிஸ்கல் இயர் பிகன் ஆன் ஏப்ரல் ஒன் அந்த ஃபிஸ்கல் இயர்னால் நிதியாண்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த கணக்கு வழக்குகளை பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபெப்ரவரியோ மார்ச் இந்த மாதம் நிதி ஆண்டோடைய அன்றைக்கி சேலரிலாம் வராது ஓகேவா ஸோ ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி நிதி ஆண்டு தொடங்கிய இந்தியா த ஃபிஸ்கல் இயர்னா நிதி ஆண்டு நடப்பு நிதி அதாவது இன் மேர் இந்தியா அதாவது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி நிதி ஆண்டு தொடங்கியது இந்தியா வேர் த ஃபிஸ்கல் இயர் பிகன் ஆன் ஏப்ரல் ஒன் will see growth of just 1.5 to 2.8 percent in its current financial year that the current financial year nadappu nidhi aandu fiscal year na nadappu nidhi aandil da current financial year na nadappu nidhi aandil nidhi aandil verum 1.5 mudal 2.8 sadavida valarchiye kaan adha nadappu nidhi aandil 1.5 mudal 2.8 percentage காணும் இது சதவீத வளர்ச்சியை காணும் குரோத்னா வளர்ச்சி ஜஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வெறும் ஒன்று புள்ளி ஐந்து முதல் ரெண்டு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜை காணும் டவுன் ஃப்ரம் அன் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ பர்சன்ட் ஃபார் த இயர் ஜஸ்ட் என்ட் அதாவது இப்போ 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 கடந்த ஆண்டில் கடந்த ஆண்டில் கடந்த ஆண்டில் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சதவீதத்திலிருந்து குறைந்து விட்டது கடந்த ஆண்டில் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ சதவீதத்திலிருந்து இது குறைந்து விட்டது என்று வங்கி பேங்க் ப்ரடிக்டட் கணித்துள்ளது ஸோ எதிர்பார்க்கப்பட்ட இப்போது முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான கடந்த ஆண்டிற்கான ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சதவீதத்திலிருந்து குறைந்து விட்டது அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் கடந்த ஆண்டில் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வளர்ச்சி விகிதம் இருந்தது ஆனால் நடப்பு நிதியாண்டில் அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் எயிட்டாக இருக்கிறது இதான் இதான் இதோட மீனிங் அப்படி பேங்க் நடப்பு நிதியாண்டில் 1.8 ஒன் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் எயிட்டாக தான் இருக்கும் என்று பேங்க் ப்ரிடிக்ட் பண்ணிரு ப்ரிடிக்ட்னா கவனி கணித்துள்ளது இப்படி இருக்கும் த ரிப்போர்ட் ஆல்சோ ஓண்ட் இந்த வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது ஆல்சோ ஓண்ட் தட் த பேண்டமிக் வில் ரீன்ஃபோர்ஸ் இன் ஈக்வாலிட்டி இன் த ரீஜியன் த வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் லாக்டவுன் ஆஸ் ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டு ரிட்டர்ன் தேர் ஹோம் வில்லேஜஸ் மினி ஆன் ஃபுட் ஸோ இந்த திஸ் ரிப்போர்ட் இந்த பிராந்தியத்தில் சமத்துவ உண்மையை இந்த தொற்று நோய் அதிகரிக்கும் அல்லது உறுதி செய்யும் என்று அந்த அறிக்கை எச்சரித்துள்ளது த ரிப்போர்ட் ஆல்சோ ஒன்றை இந்த அறிக்கை எச்சரித்துள்ளது த பேண்டமிக் அதாவது இந்த தொற்று நோய் த ரீன்ஃபோர்ஸ் இந்த இன்இக்வாலிட்டி இந்த ரீ த ரீன்ஃபோர்ஸ்னா இதில் அதிகரிக்கும் உறுதி செய்யும் அதோடைய ரீன்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா உறுதி செய்யும் பலப்படுத்தும் அதனால் நான் ஆக்சுவலி இதில் மீனிங் என்னென்னா அதிகரிக்கும் இன்னும் ஈக்குவாலிட்டினா சமத்துவம் இன்னுமே ஸோ இந்த நோய் இந்த பேண்டமிக் வந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தனா சமத்துவம் இன்மை போயிடும் அப்படின்னு அது வார்ன் பண்ணியிருக்கு இந்த ரிப்போர்ட் எச்சரிக்கை எச்சரித்துள்ளது ஒன்று எச்சரித்துள்ளது த வேர்ல்டு பிகஸ்ட் லாக்டவுன் ஆஸ் ஃப்ரம் ட்ரெட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டு ரிட்டர்ன் தேர் ஹோம் வில்லேஜ் மெனி ஆன் ஃபுட் த வேர்ல்டு பிக்கஸ்ட் லாக் லாக்டவுன் அப்படின்னா உலகின் மிகப்பெரிய இந்த முடக்க நடவடிக்கை ஸ்ப்ராம்டட்னா தூண்டி உள்ளது ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் அதாவது நூறாயிரம் கணக்கான அந்த ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் 
என்னென்னா புலம் பெரிந்த தொழிலாளர்களை டு ரிட்டர்ன் தேர் ஹோம் வில்லேஜ் அதாவது சொந்த கிராமங்களுக்கு திரும்ப தூண்டி ஹஸ் ப்ராம்டட்னு தூண்டி உள்ளது சொந்த கிராமங்களுக்கு திரும்ப தூண்டி உள்ளது ஏற்கனவே இப்போ வேலை மாநிலங்களில் போய் வேலை பார்ப்பாங்க அங்கே ஒர்க் இருக்காது அதனால் அதான் புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வேறு அவங்களுடைய சொந்த இடத்த விட்டு வேறு இடத்துல வேலை பார்ப்பாங்க த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்கள இந்த லாக்டவுன் தூண்டுது ஹஸ் ப்ராம்டட்னு தூண்டுது திருப்பியும் அவங்க ஹோம் வில்லேஜுக்கே போகிறதுக்காக தூண்டுது அவங்க சொந்த குரவங்களுக்கு திரும்ப தூண்டி உள்ளது எப்படின்னா மெனி ஆன் ஃபுட் பலர் கால்நடையாகவே நடந்தே சொந்த கிராமங்களுக்கு இப்போ போயிட்டுருக்காங்க புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்னா ஒரு ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வேலை பார்க்க வந்தவங்க வேலை இல்லை இதனால் வேலை வராது அப்படின்னு நினச்சிட்டு கால் கால் நடந்தே அவங்க சொந்த கிராமங்களுக்கு திரும்ப வேண்டிய இந்த சூழ்நிலை தூண்டி உள்ளது இதுதான் இதோட மீனிங் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்க்கலாம் இதில் ரெண்டு வேர்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் க்ரம்பிள் க்ரம்பிள் ஸோ இந்த க்ரம்பிள் இந்த சிஆர்யூஎம்பிஎல்இ இது பிஎல்இ சிஆர்யூஎம்பிஎல் இந்த பிஎல்இ சிஆர்யூஎம்பிஎல்இனா இடிந்து விழுறது இந்த க்ரம்பிள் அப்படின்னா கசக்கி சுருட்டி போடக்கூடிய இந்த கசக்கி அல்லது மடக்கி சுருட்டக்கூடிய ஓகேவா நேபாள் எர்த்குவேக் இது முன்னாடி நடந்த நேபாள் எர்த்குவேக் நேபாள் பூகம் நோபடி வாஸ் பீயிங் அதில் ஒருத்தர் கூறியிருக்கிறார் அதாவது நோபடி வாஸ் பீயிங் ஏபிள் டு கீப் தேர் ஃபுட் ஆன் த கிரவுண்ட் இட் வாஸ் ஸோ பவர்ஃபுல் அண்ட் ரைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் வி சி பில்டிங் க்ரம்பிள் அண்ட் ரோட்ஸ் கிராக் அப் ஸோ இந்த ரெண்டு இதோடைய டிஃப்ரென்ஸுக்காக தான் இந்த ஸ்லைட் அந்த க்ரம்பிள் க்ரம்பிள் இந்த நேபாள பூகம்பம் யாரும் தங்கள் கால்களை தரையில் வைத்திருக்க முடியவில்லை அது மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது மேலும் எங்களுக்கு முன்னால் கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்து நொறுங்கி விழுந்து சாலைகளில் விரிசல் உண்டாவதை நாங்கள் கண்டோம் ஸோ நேபாள் எடுத்துக்கொக்கு நேபாள் பூகம் நோ படி வாஸ் பீங் ஏபிள் டு கீப் த எர்ஃபர்ட் யாரும் தங்கள் கால்களை தரையில் கீப் த எர்ஃபுட் அந்த கிரவுண்ட்னு தரையில் வைத்திருக்க முடியவில்லை டு கீப் த எர் ஃபுட்னு தரையில் வைத்திருக்க தரையில் வைக்க முடியவில்லை நாட் வாஸ் பீயிங் ஏபிள் டு நோ படி வாஸ் யாருமே நோ படினா யாருமே தங்கள் கால்களை த எர் ஃபுட் ஆன் த கிரவுண்ட்னு தரையில் வைத்திருக்க முடியவில்லை இட் வாஸ் ஸோ பவர்ஃபுல் அது மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது அந்த பூகம்பம் அண்ட் ரைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் விசா அதாவது எங்களுக்கு முன்னால் மேலும் எங்களுக்கு முன்னால் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் விசா பில்டிங் க்ரம்பிள் அதான் விசா நாங்கள் பார்த்தோம் அதை நாங்கள் கண்டோம் பில்டிங்னா கட்டிடங்கள் க்ரம்பிள்னா இடிந்து விழுறது அது நொறுங்கி விழுது கட்டிடங்கள் நொறுங்கி ரோட்ஸ் கிராக் அப் ரோட்ஸில் விரிசல் உண்டாவதை நாங்கள் கண்டோம் கிராக் அப்னால் விரிசல் உண்டாவதை கண்டோம் இதில் கிராம் க்ரம்பிள்னா என்னென்னா இடிந்து விழுந்து அது நொறுங்கி விழுறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்கள் மோஸ்ட் எர்த் கேக்ஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் பிரேக்கிங் அண்டர் கிரவுண்ட் ராக் ஜியாலஜிஸ்ட் ஹவ் லாங் ரெகக்னைஸ் தட் ராக்ஸ் குட் பி ஸ்கியூஸ்ட் அண்ட் ஃபோல்டட் லைக் க்ரம்பிள்ட் ரக் ஸோ த மோர் மோஸ்ட் எர்த் கேக்ஸ் என்ன பெரும்பாலான பூவ பூகாமங்கள் நிலத்தடி பாறையை உடைத்ததனால் உடைத்ததன் விளைவாக வரும் அதான் பெரும்பாலான பூ பூகம்பங்கள் நிலத்தடி பாறையை உடைத்ததன் விளைவாகும் இந்த பூம பூகம்பங்கள் வரது நிலத்தடி பாறைகளை உடைத்ததன் விளைவா புவியாளர்கள் ஜியாலஜிஸ்ட் நீண்ட காலமாக பாறைகள் கசக்கி அதாவது மடக்கி சுருட்டக்கூடிய ஒரு கம்பள விரிப்பை போல மடிக்கப்படக்கூடியவை என்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த க்ரம்பிளுக்காக தான் எழுதியிருக்கு ஸோ இதில் இந்த க்ரம்பிள் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா கசக்கி அல்லது மடக்கி சுருட்டக்கூடிய தான் இந்த ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்குங்க மோஸ்ட் எர்த்துக்குக்க த ரிசல்ட் ஆஃப் பிரேக்கிங் அண்டர் எர்த் மோஸ்ட் பெரும்பாலான போலாம த ரிசல்ட் ஆஃப் பிரேக்கிங் அண்டர் அண்டர் கிரவுண்ட் ராக்னா அண்டர் கிரவுண்ட் ராக் நிலத்தடி பாறை பிரேக்கிங்னா உடைத்ததன் விளை த ரிசல்ட் ஆஃப் பிரேக்கிங்னா உடைத்ததன் விளைவாகும் ரிசல்ட் ஆஃப் பிரேக்கிங்னா உடைத்ததன் விளைவாகும் ரிசல்ட்னா இந்த விளைவு 
அப்படின்னு சொன்னோம் உடைத்ததின் விளைவாக அதாவது நிலத்தடி பாறைகளை உடைக்கிறதுனால பெரும்பாலான பூகம்பங்கள் வருகிறது அதை மீன் ஜியாலஜிஸ்ட் அதாவது புவியாளர்கள் லாங் ரெகனைஸ்ட் அதாவது நீண்ட காலமாக அறிந்திருக்கிறார்கள் தட் ராக்ஸ் ராக்ன பாறைகள் குட் பி ஸ்கியூஸ்ட் அதாவது அது மடக்கப்படக்கூடியவை அண்ட் ஃபோல்டட் லைக் மடக்கி சுட்டு ஃபோல்டட் லைக்கு கிரம்புல் ரக் அதை மடிக்கப்படக்கூடியவை ஸ்கியூஸ் அண்ட் ஃபோல்டட் லைக் அதாவது பாறைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கசக்கி அதாவது ஸ்கியூஸ்டுன ராக்ஸ் குட்பின ஸ்கியூஸ்டுன கசக்கி மடக்கி அதாவது மடக்கி சுருட்டக்கூடிய கிரம்பல் ரக்குனா அது அதாவது ஒரு சுருட்டு சுருட்டி வைக்கிறக்கூடிய கம் கிரம்பல்டுன இந்த கிரம்பல்டுன ரகுனா கம்பளை விரிப்பு ஸோ இந்த பாறைகள் எப்படின்னா கிரம்பல்டுன சுருட்டி மடக்கி வைக்கக்கூடிய அதான் மீனிங் ரக் அதாவது என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த பாறைகள் இருக்குல்ல அது அந்த மரட்டி சுடுகிற கம்பள வெறிப்பை போல் மடிக்கப்படக்கூடியவை அப்படின்னு இதில் இதோடைய மீனி என்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள் த மீனி கிரம்பல் ரக்னா மடைச்சி சுட்டக்கூடிய கம்பளி வெறிப்பை போல அந்த ஸ்கியூஸ்ட் அண்ட் ஃபோல்டுன்னா மடிக்கப்படக்கூடியவை கசக்கி மடி மடிக்கக்கூடிய என்று அறிந்திருக்கிறார் ஓகேவா இதில் இந்த கிரம்பிள் அப்படின்னா அங்கே இடிந்து விழுந்தது பீனா பீனா இந்த கசக்கி அல்லது மடக்கி சுருட்டக்கூடிய ஓகேவா தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ லைக் ப்ளீஸ் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கிளிக் த பெல் ஐக்கான் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்